근데 보시면 영화에 나온 거는 이거보다 한 두세 배는 큰 케이블 타입니다. 그럼 두개 할게요. 아 그래요? 예. 아 준비성이 좋군요 여기. 안녕하세요. 해군 특수전 전단에서 2018년에 중사로 전역한 동현이라고 합니다. 어, 우선 제 경력을 말씀드리면 특수 임무대에 대해서 근무를 했고요. 파병 같은 경우에는 아랍에미레이트의 아크 부대를 8개월 동안 다녀왔습니다. 안녕하세요. 동현입니다. 오랜만에 레드세일을 찾아뵙게 됐는데요. 어, 많은 분들이 그 영화 리뷰를 원하신다고 해서 이렇게 찾아뵙게 됐습니다. 오늘 여러 영화가 준비되어 있는 걸로 알고 있는데 제 주관적인 생각에 의해서 영화를 한번 봐보도록 하겠습니다. 지분 우선 굉장히 협소해 보입니다. 오, 그냥 뚫어버리네. 오, 잠시만요. 이제 보면은 뭔가 트럭이 열리자마자 뭔가 번쩍하고 그러는데 저는 처음에는 총격인 줄 알았어요. 그 격발을 한줄 알았는데 엎드려 있는 사람을 보면은 총상이 없습니다. 네, 총상이 없는 걸 보니까 뭔가 성광 포금탄을 쓴것 같은데 이 성광 포금탄이 좀 전에 소리를 들어보시면은 게임에서처럼 피싱하고 끝났거든요. 근데 실제로는 엄청나게 소리가 큽니다. 성광 포금탄이기 때문에 실제로 눈으로 보면은 거의 실명 위기까지 대가 되는 걸로 알고 있어요. 영화다 보니까 아무래도 영화상으로 그렇게 표현을 한것 같습니다. 굉장히 다이나믹하게 들어왔어요. 그냥 문을 부수고 들어왔기 때문에 안에서는 다 인지를 하고 있을 거예요 아마. 그래서 뭐 무전을 하지 않고 그냥 시끄럽게 들어가죠. 그냥 뭐 여기 어떻다 여기 어떻다. 어 잠시만요 이제 보면은 문이 서로 마주 보고 있는 분도 엄청 많, 엄청나게 많고 굉장히 진짜 협소해요 보니까 근데 이 주인공이 나올 때 아, 주인공인지 누군지 모르겠어요 나올 때 반대편 문에서도 바로 나온 거 보니까 동시에 이제 들어간 걸로 파악이 됩니다 동시에 진입한 걸로 파악이 돼요 오. 약간 쫄았어요. 어, 오케이. 잠시만요. 저 범인이 서 있었단 말이에요. 조준하라고 서 있었어요. 근데 어, 조준하하고 서 있음에도 불구하고 이걸 못 맞췄다는 거는 약간 영화상으로 가능한 일인 것 같아요. 어, 어쨌든 살아서 쏘는 것도 보니까 연사로 돼 있었단 말이에요. 연사로 돼 있었는데 보통 이렇게 내부 진압을 할 때는 특별한 상황을 제외하고는 연사는 약간 예, 네, 많이 사용하지 않습니다. 보면은 어, 보통 이렇게 장전을 해놓고 이렇게 세이프에 놓는단 말이에요. 세이프에 세이프에 놓는데 어, 여기서 오토까지 돌리는 게두 번을 눌러야 됩니다. 근데 저 여자 대원은 문을 열고 진입하면서 순식간에 이렇게 돌렸다는 거예요. 저 같은 경우는 손이 작아서 약간 저는 약간 힘든 감이 있는데 이렇게 돌리고 나서 연사까지 했다는 게 약간 어, 조금 너무 빠른 부분. 대응이 물론 잘했지만 예, 조금 빨랐던 것 같습니다. 움직임이 너무 빨라서 그렇지만 잘 표현을 한것 같아요. 바로바로 바로 뒤를 커버해주는 거 보니까 아, 누가 봐도 범인인데? 어, 뭔가 교전을 준비하는 것 같습니다. 어, 잠시만요. 좀 전에 보면은, 저 여자, 그, 가 있었, 옆에 있었잖아요. 근데, 물론 협소해서 어쩔 수 없었겠지만, 좀 전에 이렇게 들어 올릴 때, 어, 이 남자의 총구가 여자를 이렇게 지나가게 되면서 여자가 본인도 모르게 움찔한 것 같아요. 그러니까 지금 이건 여, 영화상으로 설정되어 있는 상황보다는 배우가 스스로 뭔가 움찔을 한것 같습니다. 예, 뭔가 그런 상황인 것 같아요. 어? 잠시만요. 보면은 지금 이 남자의 변기를 보면은 노리세가 후퇴 고정되어 있습니다. 노리세가 후퇴 고정되어 있다는 거는 격발할 준비가 안돼 있다는 거고 격발할 준비가 안돼 있음에도 불구하고 저렇게 조준을 하고 있어요. 어? 왜 조준을 하고 있는지 모르겠습니다. 격발할 준비가 안 됐는데 이제 노리세가 지금은 닫혀 있는데 어, 이, 이 노리세가 
호텔 고정이 되어 있습니다. 호텔 고정이 되어 있는데 안전해서 단발로 놓고 당겨도 격발이 안 됩니다. 그렇죠? 격발이 안 되기 때문에 어, 놀이쇠를 닫아줘야 됩니다. 닫아준 상태에서 이제 단발로 놓고 단발로 놓고 이제 격발을 하게 되면 나가는 원리죠. 근데 이 장면 같은 경우에는 이제 놀이쇠가 열린 상태로 지금 이렇게 조준을 하고 있는 상태입니다. 그러니까 이 장면은 어 약간 어 현실적으로도 말이 안 된다고 하는 그냥 영화적인 네, 장면이라고 생각합니다. 왜 조준하고 있는지 모르겠어요. 네. 어, 보시면 은 완전히 중, 정중앙으로 약간 들어가는 걸볼수 있는데 약간 한쪽이라도 몸을 보호할 수 있게 벽에 붙어갔으면 좋았을 것 같습니다. 어 뭔가 이런 영화를 보거나 하면은 뭔가 추억이 떠올라요. 뭔가 괜히 진지하게 돼. 진지하게 훈련 안 하면 혼나거든. 이제 경계 인원을 약간 제압을 한것 같습니다. 수갑을 채우고 있는데 어, 잠시만요. 좀 전에 보면 앞으로 그냥 눕힌 상태로 채운 것 같거든요. 보통은 앞으로 묶어버리면 은 저항을 하기가 더 수월, 수월하겠죠. 그래서 보통은 이제 이렇게 뒤로 뒤로 많이 합니다. 발도 같이 묶어요. 여유가 있으면. 그렇죠. 어, 좀 전, 잠시만요. 좀 전에 변기 먼저 멀리 발로 차는 거 보셨죠? 일단 변기 먼저 발, 멀로, 멀리 어, 치워놓고 그 다음 제압을 하고 있고 좀 전에 어, 저 수갑을 채우는 인원 외적으로 뒤에서 걸어온 인원은 오른쪽으로 한번 경계를 해줬어요. 이 적이 나온 방향의 문을 경계를 한번 해줬습니다. 그리고 이제 무릎을 쐈는데 일부러 쏜것 같아요. 무릎을. 그러니까 죽일 생각이 없는 거죠. 그냥 제압만 하는 용도였던 것 같습니다. 상황은. 그리고 이미 총성이, 총성이 다 울려졌습니다, 이미. 소음기를 착용하지 않았는데, 귀마개 꼈나요, 얘네? 안낀것 같아요, 예. 네. 귀마개를 안 끼면은, 잠시만요. 귀마개를 안 끼면은, 어, 이명이 들립니다. 저 정도 총성이면은, 삐 소리가 터집니다, 진짜로. 귀마개 없이 사격을 하게 되면은, 청력이 손실될 수 있어요. 예. 네. 진짜 총성은 큽니다. 특히나 실내고, 비 오는 순간이었기 때문에, 확실히 소리가 엄청나게 컸을 겁니다. 귀마개 왜안 했지? 인지를 끌고 내려가고 있는 것 같습니다. 어, 적인 척 했던 것 같아요. 동료가 도와주러 왔고. 어, 케이블 탈이. 어 잠시만요. 근데 이게 보면은 어, 저기 실제로 가능한 이제 행동입니다. 저기 테이블 타이가 약간 너무 강, 어, 강하지 않은 저렇게 느슨한 걸로 해두면은 영화의 표현이 있지만 가능한 일이에요. 그럼 한번 보여줄 수 있으세요? 아 네. 케이블 타이 있나요? 네. 아 준비가 돼 있군요. 근데 보시면 영화에 나온 거는 이거보다 한 두세 배는 큰 케이블 타이입니다. 그럼 두개 할게요. 아 그래요? 예. 아 준비성이 좋군요 여기. 네개 원할까? 자. 보시면은 이제 이게 케이블 타이에요 케이블 타이 근데 저거는 영화의 상황에 나온 케이블 타이가 더 두껍습니다 훨씬 근데 이게 실제로 가능한 게자 주먹을 꽉 쥐고 힘을 준 다음에 하면은 그냥 풀립니다 근데 지금은 너무 약해서 이게 그냥 이렇게 힘으로도 풀린 것 같아요 예 저런 두꺼운 케이블 타이면은 충분히 가능합니다 같은 지역인지 모르겠네 같은 지역이었으면 아까 총소리에 이미 얘들이 반응을 했겠죠. 어느 정도 거리가 있었는지는 모르겠어요. 
어, 문 앞에 있어도 죽은 거예요. 문 앞에 있어도 죽었습니다. 어, 문 앞에서 돼진다니까, 너. 크, 총검술 예술이야. 잠시만요. 야, 보면은, 어, 혼자서 들어오고, 아무, 그, 보호 장비도 없이 혼자서 들어왔는데, 굉장히 위험한 행동이라고 생각이 되고, 물론 어떤 상황이었는지는 모르지만, 혼자 들어와서 저렇게 행동하는 거는 이제 영화상에서 가능한 일인 것 같아요. 영화상의 스토리를 위해서. 어쨌든 문 앞에 있던 사람은 바로 죽었습니다. 어, 그리고 보면은, 지금 보면은 이제 저격수 역할을 하고 있는데, 저격수에 모든 게다 노출이 돼 있어요. 총구도 완전 벽으로 밖으로 나가 있고, 그래도 역할은 잘 수행하고 있네요. 아, 존 윅인가요? 근데 저는 이 영화를 안 봤어요. 존 윅이면 엄청나게 유명한 영화인데. 아, 그래요? 어떻게 하다니? 어, 글쎄요. 제가 영화에 흥미가 없었던 것 같습니다. 잠시만요. 이제 보면은 잡을 때부터 완전히 방화쇠에 손가락이 들어간 걸볼수 있어요. 예, 거의 저희는 습관적으로 방아쇠에 손을 넣지 않거든요. 습관적으로 그렇게 훈련을 많이 받아왔기 때문에. 어 와인 파지법 좋아요. 권총 들고 들어온 것 같아요. 어 잠시만요. 지금 제가 보기에는 이 존이인 것 같은데 주인공인 것 같은데 주인공이 벽에 숨어 있었잖아요. 분명히 천천히 들어온다 해도 발소리 같은 것도 들렸을 거예요. 근데 정확하게 얘네들의 위치가 노출된 이유는 제가 보기에는 라이트 때문인 것 같습니다. 적들이 지금 다 권총에 껴져 있는 라이트를 들고 킨 상태로 다 들어오거든요. 네, 충분히 저 정도 위치면 육안으로도 어느 정도 움직임을 보이는데 어, 라이트의 용도는 뭐 여저, 여러 가지가 있지만 보통 저렇게 키고 다니진 않습니다. 나의 위치가 노출되는 거기 때문에 저것 때문에 아마 주인공이 앞에 온 거를 인식할 수 있었던 것 같아요. 네, 스탑. 그리고 보면은 좀 전에 일이지만 완전히 뭐, 뭐 거의 게임하듯이 이제 뭐 위아래로 쏘고 무릎 쏘고 위에 쏘고 뭐 상체 쏘고 이랬는데 영화를 위해 그렇게 재밌게 풀어낸 것 같습니다. 그렇죠. 빛, 빛대로, 빛이 계속 보이니까 어디 있는지 다 아는 거야, 이제. 저기. 아, 네. 지금 이, 이 장면. 이 장면은 뭐냐면은 지금 교전이 한 차례는 끝났어요. 끝났다고 지금 가정을 한것 같아요, 본인이. 교전을 잠깐 쉬면서, 잠깐 쉬면서 재장전을 한 거예요, 재장전. 재장전을 한 건데, 어, 요런 재장전 같은 경우에는 본인이 탄을 소비하면서, 아, 이 정도 탄이 남았으면은 다음 교전에서는 약간 부족할 수도 있겠다 싶을 때 본인이 재장전을 하는 겁니다. 탄을 다 써서 교환한 것 같진 않아요. 이게 후퇴 고정이 되지 않았으니까 다 써서 교정, 고, 고, 다 써서 교환한 것 같진 않고 전술을 위해서, 다음 교전을 위해서 재장전 한 걸로 보입니다. 어, 굳이 총이 있는데 왜 저렇게 싸울까요? 재장전까지 했는데. 네. 어, 화려한 액션. 좀 전에 한손 사격했고 죽여주고 카리스마 그렇죠 라이트를 계속 켜고 다니고 나 여기 있어 나 쏴줘 이런 느낌이에요 자 봤습니다 바로 사냥 들어갑니다 지금 어 멋있어 멋있어 어 뭐야 이거 잠시 멈출게요. 좀 전에 보면은 어, 보지도 않고 그냥 이렇게 쏴버립니다. 보지도 않고 쏴버리는데 이런 거는 왜 그렇지? 뭐 라이트의 이눈 그걸 피하기 위해서 그런 건가? 글쎄요. 굉장히 어, 화려한 액션 씬을 위해서 사용한 것 같습니다. 그리고 마지막에 장전을 빠르게 하고 한번더쏜걸 봤을 때 어, 탄소비가 마무리가 돼서 빠르게 재장전 한 다음에 확인 사살을 한것 같습니다. 다 연발로 땡기고 있습니다 연발로 어 저렇게 반동이 없을 수가 없어요 예. 어 저렇게 가까운 곳에서 한 발로 못 맞춘다는 게 그래도 귀막이 안 하고 있죠? 예, 귀막이 안 하고 있는 것 같습니다 저러면 고막 찢어집니다 진짜 <웃음>